എവ്രിവൺ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്ന് ഓൾറെഡി ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടു സെക്യൂരിറ്റീസ് സെഡും വൈ ഒക്കെ തന്നിട്ട് നമ്മളോട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് പോർട്ട്ഫോളിയോ കാണാനൊക്കെ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടുനോക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോണത് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഗീവൻ ദ ഫോളോയിങ് എക്സാമ്പിൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിസ്ക് ഓഫ് പോർട്ട്ഫോളിയോ അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായത് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കേണ്ട എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിസ്ക് ഓഫ് പോർട്ട്ഫോളിയോ കാണാനായിട്ടാണ് നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റി നേരത്തെ പോലെ തന്നെ രണ്ട് സെക്യൂരിറ്റീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ തന്നിട്ടുണ്ട് പെർസെൻറ്റേജിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പ്രപ്രൂഷൻ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജിൽ തന്നെയാണ് ഇതും വരിക തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഓരോ ഇപ്പം എ സി സിയിൽ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഫണ്ടാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡി സി എമ്മിൽ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫണ്ടാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രപ്രൂഷൻ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്നിട്ട് നമ്മളോട് കോയഫിഷ്യൻ കോറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു സെക്യൂരിറ്റേഴ്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളോട് എന്ത് കാണാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിസ്ക് കാണാനായിട്ടാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നതും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഒരേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒരുമിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിസ്ക് ഓഫ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇതുപോലെ കാണാനും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് പോർട്ട്ഫോളിയോ കാണാനായിട്ടും ഷോർട്ട് ആൻസർ സിക്സ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അത് എന്താണ് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാണ്ട് സ്റ്റക്കായി പോകേണ്ട രണ്ടും സെയിം ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിസ്ക് കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്താം ഇക്വേഷൻ എഴുതാം അല്ലേ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വരാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വേരിയൻസ് പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ വേരിയൻസ് കാണണം എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിസ്ക് കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ വേരിയൻസ് കാണാനായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ടു സ്ക്വയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് ടു ഇൻറ്റു പി വൺ ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ വൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ടു ക്ലോസ് ചെയ്തു ഓക്കെ അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് കാണാനായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ വേരിയൻസ് കാണാനായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതിൽ ഓരോന്നും എക്സ് വൺ എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ വൺ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറയാം ഇക്വേഷൻ കണ്ടിട്ട് ടഫ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട കേട്ടോ സിമ്പിളാണ് ഇതിൽ ഈ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയോ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് രണ്ട് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റിയിൽ എത്ര ഫണ്ടാണോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായിരിക്കും എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നതോ സെക്കൻഡ് സെക്യൂരിറ്റിയിൽ എത്ര ഫണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായിരിക്കും എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എത്ര ഫണ്ടാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അല്ലേ അതിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ ഓക്കെ ഇനി എക്സ് ടു ആണല്ലേ അപ്പം എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ എഴുതാം ഓക്കെ ആയില്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എക്സ് വണ്ണും കിട്ടി എക്സ് ടുവും കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ വൺ ഈ ഒരു ലെറ്റർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ ആണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്
3 square plus 2 into x1 x2 x1 0 0.40 into point six zero p12.5 into standard deviation 1 standard deviation 2 point 2 point 3 Stanam Gorshukoran Vita Dana in India in either solve a three loo up a point four zero square no rainbow square and a square and a manam ketregitam point one six chido kata point two square no rain other point zero four plus point six zero square no rain other point three six point three all square no rain other zero point zero nine plus 2 into point four zero into point six zero so we have 0.24 into point five point two into point three so zero point zero six so this is the calculate so we have calculate it solve it we have to the amount so we have to solve it then we have to the amount so we have to solve it then we have to the variance of portfolio so we have to the expected risk of portfolio and standard deviation so we have to the root so we have to the root so we have to the of 0.532 and the other is 0.231. This is the expected risk of portfolio and the standard deviation of portfolio. Okay, now we have a simple question. Just on the Chido cut up and look at an idea. It to about inner question one nine and expected risk of portfolio. Other Pratega Nuka portfolio expected risk on the mulling in a shea. A expected risk of portfolio and in standard deviation of portfolio on a cabernet. Your equation number the variance of portfolio equation eighty theta and number solve either a kit in the amount in India root a the gainal expected risk alling in standard deviation of portfolio. Kaki to top. Question okay, I clear I in which are you clear height and a video useful light and any the part important videos get done and then number channel either subscribe that lean and again just don't subscribe the car pin and the little doubt to suggestions on a comment box like comment and share back important videos and problems and number chat